Christ we do all adore Thee, and we do praise Thee forever. Christ we do sin redeemed. Christ, we do all adore Thee, and we do praise Thee forever. Christ, we do all adore Magandang hapo po mga kapatid at mga kaibigan. May bangga malayang kapsat. Mayayong hapon mga kaigsunan. Uh, maya pa agad panapon. Uh, Karayang kapatid. So tayo po ay uh, magsisimula na po sa ating uh, pangaral po sa hapon ito. Sa aras po ng alas 4. Kung tinatawag natin 4 p.m. habit. Ang ating paksa po sa hapong ito ay patungkol po sa dalawang uri ng uh, kaligtasan. Isa po nagkakaroon ng isang pagkakalito hinggil po sa kaligtasan. Meron po mga sakay ng pananampalataya na kapag diyo mo na kay sumampalataya, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan sa punto na ikaw ay sumampalataya. Kaya man, minabuti ka po na ating uh, pag-aralan ng bagay na ito, unawain po natin na sa bagong tipan ay mayroong dalang uri ng kaligtasan. Pag pinag-uusapan po ang kaligtasan, ito po ay, ang, ay mayroong pong necessary implication na tayo po ay nasa panganib. At ang kaligtasan po ay inaalis tayo sa panganib na yun. Halimbawa po, kung tayo po ay nasa isang swimming pool, Mayroon tinatawag na life guards na ang kailang trabaho ay sagipin ang sino mang nasa panganib ng lumulubog. O kaya kung may naksidente po sa loob ng swimming pool, sila nagliligtas. Sinaalis po nila yung tao sa panganib. Sa hospital po ay may tinatawag na emergency room na ang gawain po doon ay panandali ang inaalis sa kapakamakan ng kamatayan ang isang Pasyente. So, ang kaligtasan po na ulugan na tayo po inaalis sa isang panganib. Yan. Pagdating po sa spiritual na kaligtasan, ang makikita nating pangunayang panganib na ating susungin sa buhay na ito ay ang kasalanan. The problem of sin. Tayo po lahat uh, mga tao, tayo po ay nilalang na Diyos. So tayo po yung mga anak ng Diyos sapagkat nanggaling tayo sa Diyos. Subalit may punto sa panahon na tayo po ay naihiwalay sa Diyos dahil po sa ating mga tagnagkakasala tayo sa Diyos. Kung ating pong uh, titignan ng Biblia, may dalawa pong uri ng pagkakasala. Ang, usang, ang unang uri ng pagkakasala ay ang pagsasalaksang sa mga kautusan ng Diyos. Ito po yung tinatawag nating sin of commission. Tayo po yung gumawa ng isang paglabag sa kautusan ng, ng Diyos. Dito po sa unang one, sul- unang sulat po ni Juan, dito po sa ikatlong kapitulo at dito po sa ikaapat na talata, masayin po natin. 1 John uh, chapter 3 verse 4 Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sin is the transgression of the law. 
Pag tayo po yung pumunta sa ating pamahalaan, yan lamang ang uri ng kasalanan na kinikilala na pag tayo sa balansak sa isa sa mga utos ng ating pamahalaan, tayo po yung nagkakasala. Pag napatunayan po tayo nagkasala, ay bibigyan tayo ng katumbas na parusa na ating ginawang pagkakasala. Ngunit sa eskasalaran po ng spiritual, mayroon pang pangalawang uri ng kasalanan. Ito yung tinatawag nilang sin of omission. Ito isang bagay na dapat sana'y ginawa natin pero hindi natin nagawa. At ito, at ito alam natin dapat natin gawin. Yun po sa James o Santiago, ikaapat na kapitulo sa ikalabing pitong talata, kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa lang mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. In other words, ito po isang bagay na dapat sana'y ito isang bagay na mabuti at dapat natin gawin, pero hindi natin ginawa. So tayo po ay nagkasala rin sa Diyos. So, pag tayo nagkasala sa Diyos, maaaring hindi natin nararamdaman ng immediate effect sa ating ginawa, pero sa, sa, sa punto de vista ng Diyos, ay meron nangyayari sa atin. Tayo na ihiwalay sa Diyos. In other words, napuputo lang ating relasyon sa Diyos. Dito po sa Isaiah uh, chapter 59, ito po sa karanasan ng bansa ng Israel, bakit sila itinakwin ng Diyos? Bakit sila sa isang panahon ay pinabayaan sila ng Diyos at sila naging alipin sa ibang ba- isang bayan dahil sa kailang mga kasalanan? Masayang po natin. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi may kli na di makapagliligtas na hindi mahina ang kanyang pandinig, na, di, na ito hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siya nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa'y ano siya hindi nakikinig kayo. So, makita natin ang epekto ng kasalanan sa pagitan natin at ang Diyos. Pag nagkasala tayo, tayo naihiwalay sa Diyos. Napuputo lang ating relasyon sa Diyos. In other words, pag napuputo lang relasyon natin sa Diyos, uh, nawawala yung concern ng Diyos sa iyo. Kaya nga hindi siya nakikinig sa iyo at hindi kanya nililigtas. Kanya, hindi ka tinutulungan ng Diyos. Ganun din po sa ibang talata, meron pang isang uri ng kamatayan na dulot ng pagkakasala. Ang pag tayo po ay tumutukoy sa tinatawag nating kamatayan, ang ating naiisip ay ang physical na kamatayan. Pero meron pang isang uri ng kamatayan na hindi physical. Dahil sa salitang Grego, ang ibig sabihin po ng kamatayan ay paghihiwalay. Separation. Yan ang ibig sabihin ng death. Separation. Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 1, Kaya nooy mga patay sa inyong mga pagsalagsalangsang at mga kasalanan. So sila ay patay. Pero sila ay buhay. Tandaan natin, ito ay kumusok niya passion po. Pero sabi niya, kayo mga patay, kayo niya. But dah- dah- dahil sa kanilang pagsasalangsang at sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, sila ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan at pagsasalangsang. So yan ang tinatawag natin spiritual O death, tayo po'y naihiwalay sa Diyos. Dito po sa Romans chapter 5, verse 12. Alam po niyo kung ito ay ang ginagamit po natin ay mas bagong salin, mas malinaw ang kahulungan. Kaya, kaya kung paano sa pa, magita ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa isang libutan. So, ibang salita, nakilala lang sa libutan kasalanan. Hindi sa kahulungan ito'y naman, ha? At sa pamagitan ng kasalanan ang, ay ang kamatayan. Kaya dumarating sa lahat ng mga taong kamatayan sa pagkatang lahat ng kasala. Kung ito'y, ito'y kasalanan, kamatayan dulot ng pagkakasala. Kung ang kahulugan ng talatang ito ay physical na kamatayan, paano yung mga sanggol na wala pa namang ginawa at namatay? Paano po yung mga sanggol na kapapanganak at sila'y namatay? Anong kasalanan ginawa nila? So ito po hindi tumutukoy sa physical na kamatayan, ito'y spiritual na kamatayan, o tayo po'y nahihiwalay sa Diyos. In other words, ang spiritual death na nangyayari sa atin pag tayo nagkakasala, 
tayo po'y naihihwalay sa Diyos. Kaya kung tayo po'y mamatay, na tagalay po natin ang ating mga pagkakasala, tayo mananatiling hiwalay sa Diyos, magpakilanman. Hindi na natin makakasama ang Diyos, kundi tayo maihiwalay sa Diyos. Pag namatay tayo sa ating mga pagkakasala, magpakilanman. Hindi na natin makakasama ang Diyos kahit kailan. Dahil tayo po'y nagkasala at tayo nasa kalagayan, tayo hiwalay sa Diyos. E Siyempre, ang makikita natin, pag ang, ang kasalanan ay may kabayaran. At ang kabayaran, sinasabing, kamatayan, separation from God. Kaya kung namatay tayo sa ating mga pagkakasala, we are separated from God for eternity. Yun na natin mga kasamang Diyos, magpakilanman. We are separated from God. Kaya makikita natin, ayaw ng Diyos yun, na ang tao po mamamatay sa kanyang pagkakasala, na wala siyang pag-asa. Dito na dito po mapasok ang kaligtasan na ito po ay ipinlalo ng Diyos. Para hindi tayo mahiwalay sa Diyos magpakilan man. Ito nga po ang dahilan bakit ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Sa pagkatang dahilan ng paghihiwalay ay ang kasalanan. So para ang Diyos at ang tao ay mapanumbalik sa isa't isa, they could be reconciled ay sa pamamagitan ng pagtanggal ng naging dahilan ng paghihiwalay. Ayan ay walang iba kundi ang pagkakasala. Ang prinsipyo po ng Diyos sa pagpapatakaw ng mga kasalanan ay pagtulo ng dugo. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9, verse 22, For without the shedding of blood, there is no remission. Kung wala pong pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran sa mga kasalanan. Yun, yun po yung katotohanan. Ang mga dugo ng mga hayop, ay hindi maaaring tumubo sa atin sapagkat tayo mas mahalaga sa mga hayop. Kung baga po, kung tayo po ay pupunta sa mga nagkaroon tayo ng utang, ay talong utang. Kapag ka babayaran natin ng utang na yun, ay higit sa ating inutang. Siyempre, misyan, usually, sa mga banko, meron silang tinatawag na uh, interest. So, magbabayad ang ating pagbayad ay higit sa ating inutang. Kung tayo po ay pupunta sa nangutang tayo sa isang isang laham, ang babayaran natin ay higit sa alaga ng ating inutang. So, hindi maaaring bayaran ng isang bagay na mas mas mahalaga tayo kaysa sa mga mabayad sa atin. So, so, ang dugo ng Panginoon, siya lamang ang dugo na maaaring tumupo sa ating mga pagkakasala. Sapagkat ang, ang value ng Panginoon ay higit sa lahat. Sapagkat sa Diyos, na iyo ba? Kaya siya ang dugo lamang niya ang kinakailangan upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po doon sa Mateo chapter 26, verse 28, ipaniniwalag sa atin na ito ang dugo ng bagong tipan kanya na ibinubuos para sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng marami kanya. So ang dugo niya ang tumulo para matub matubos ang ating mga pagkakasalan. To redeem our sins. Redeem. Kaya para kung tayo po'y nasa sanglaan, we redeem yung ating alahas doon. Kailangan nating bayaran. So, binayaran tayo ng dugo ng ating Panginoon. We are redeemed by the blood of Christ. We are redeemed by the blood of Christ. Ang dugo niya nahugas sa ating mga pagkakasala. Dito po sa uh, Revelation chapter 1. Mas maganda po binabasa ito sa sa English kasi sa Tagalog. Kasi dito sa English pinakita hinugasan ng at, dugo ng ating kong Panginoon ang ating mga kasalanan. Sa Revelation chapter 1, sayo natin. Ito po sa verse 5. Ito po ang ating magbabasa. And from Jesus Christ, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. So, inugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. 
So, nung, pag, ito po yung nangyayari sa ating, sa ayon sa Biblia, pag tayo na, na, na bautismo, ha? at the point of baptism, ay nungasan ng dugo ng ating Panginoon ang ating mga pagkakasala. Alimbawa po, sa Acts chapter 22, verse 16, sinabi niya ni Ananias kay Pablo, ano pang hinihintay? Tumindig ka at magbautismo tum na, tum na, at ugasan mo yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, kayo na nahugasan ng kasalanan ni Pablo nang siya nabautismohan. Hindi nugasan ng tubig. Wala lamang pong kaligtasan ng binibigyan ng tubig kung di nugasan ng dugo ng ating Panginoon. Maliwanan po yun. So, nung alisin ng Panginoon ang ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo nung tayo nabautismohan, ano nangyari? We were reconciled to God. Tayo po'y nagkaroon ng panunumbalik sa ating relasyon sa Diyos na sinira ng ating mga kasalanan. Tanggalin mo yung kasalanan, yun ang po'y balakid, yun ang, yun ang wall. Yun ang wall of separation. The sin, inalis ng dugo ng Panginoon nung tayo nabautismohan, yung pader na nagpapahiwalay, yung kasalanan. The sin, our sins, tinanggal ng Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng panunumbalik sa Diyos. We were reconciled to God. Dito po sa 2 Corinthians, ang tawag po, ng, ang tawag po sa Ebanghelyo, ito po ay mensahe ng panunumbalik o message of reconciliation. Dahil, dahil tayo po ay dati kaaway tayo ng Diyos. Bakit? Sa pagkat tayo po yung mga makasalanan. Pero dahil nga po tayo pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, nung tayo po'y nabautismohan, so tayo po'y nagkaroon ng panunumbalik ng relasyon sa Diyos. We are reconciled. Yan ang ibig sabihin ng relihiyon. The process of being reconciled. Ang religion means rebind. When we rebound our relationship with the Lord. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All, th all things have passed away. Behold, sabi dito, behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled uh, us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us to implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So ibig sabihin, we are reconciled to God because of the blood of Christ. Tinanggal ang dugo ng ating Panginoon, ang lahat ng ating pagkakasala, kaya tayo nanumbalik sa Diyos. So, yun, yun lang po makikita natin. Yan ang unang proseso ng kaligtasan. We are saved from our sins. Dahil the wages of sin is death. When we sin, we are separated from God. Nang tayo po iligtas, yung unang kaligtasan na ating pinag-uusapan ay naligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Nung ang ating Panginoon ay unang dumating, siya ay dumating para sa ating mga kasalanan to save us from our sins. Nung makita siya ni John, di ba ito sabi niya, Here is the Lamb of the world who takes away the sin. Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nung dumating ang Panginoon, siya dumating para siya iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. That is the first salvation. Remission from our remission of sins. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Noon po sa Mark 16.16, mayroong kaligtasan doon. So, sabi niya, umayok kayo sa buksang limutan at inyo yung ipangaral ang ibang ngayon sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas na tapo at ang hindi sumasampalataya ay parol sa ang sabihin. He who believes and is baptized shall be saved. So, mayroon kaligtasan doon. Pag tayo nabautismo, mayroon kaligtasan doon. 
Ano yung kaligtasan na yun? Eternal life? Hindi. Definitely no. Sa Acts chapter 2 verse 38, sinabi sa atin kung ano yung kaligtasan na yun. Pag tayo yung sumampalataya at nabautismo ha. Ano yun? Masayin po natin. Sa ating wika, galang, galagawa, uh, chapter 2 verse 38. Masayin natin. Ito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kalob ng Espiritu Santo. So in other words, ang kaligtasan na binabanggit ng ating Panginoon pag tayo sa mampalataya at mabautismoan ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. The remission of our sins. Actually, pag tayo po ilumandag ng konti, tungayan po natin ang sinabi pa ni Apostle Peter, kasama po na labing isa, kanya. Sabi niya, sa verse 40, 40, sa verse 40, sa iba, sa iba pang maraming salita, ay nagpatutup sa sinabi, nimok sila na sinasa, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baloktot na lahat ito. Iligtas niyo yung sarili niyo sa inyong mga kasalanan. So ito ay kaligtasan. Ang kaligtasan na kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Aliwanag po yun, mga kapatid. At makikita natin sa Acts chapter 16, verse 30, ito po yung tagapamahala sa mga bilangguan. Nalong nagkaroon po ng malaking, malakas na lindol na tinahasaan niyang nakalabas lahat ang mga bilanggo at yung gayon sa po yung parunasan at maaaring siya patayin, ay siya magpapakamatay na. Pero pinagbawalan siya ng puzzle ball. O, tingnan mo na, huwag mo saktan na yung sarili, kanya. Sapagkat naroon dito kami ng lahat, hindi kami tumakas, kanya. Huwag mo saktan ang sarili mo. So, ngayon, nung marinig po niya, tinignan niya at ang bantay ay humingin ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y may labas, ay sinabi niya, Mang Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? So, nabanggit na naman po doon sa litang kaligtasan. At si kanilang sinabi, manampalataya ka sa Penong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong isang bahaya. Ligtas na ba siya daw? Sabi ng mga ano, ligtas na siya daw. Hindi pa nga sa sumpala tayo, wala pa kang pakangaral eh. Hindi pa siya ligtas daw. Sinasabi lang niya pa siya, Paul, kung anong gagawin niya para siya maligtas. At dito sa Psalms verse 32, ipinangaral nila sa kanyang salita ng Panginoon at sa lahat ng kanyang nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at sinunggasan ng kanyang mga sugat, yun ay tanda ng pagsisisi. At agad siya pinaptismuhan pati ang buong niyang sangbahaya. Sila'y kanyang pinapanhig sa kanyang bahay at tinahinan Sila ng pagkain siya at ang kanyang buong isang bahayan ay nagalak na sumasampalataya siya sa Diyos. Kailan siya sumampalataya? Nung sila bautismohan. Kaya pag hindi ka sumasampalataya, hindi ka pa mabautismo. Kaya nagpabautismo siya dahil siya sumasampalataya sa Diyos. Uh, uh, saan sila nalitas? Kung sila bautismohan, sila nalitas sa kailang mga pagkakasala. Sa 1 Peter uh, chapter 3, verse 21, basahin po natin. Sa ulang Pedro ay katlong kapitulo sa talatang ikadalampot isa, ito po ang ating mababasa. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Tanong, question, pangutana, salud-sud. Anong ibig siya mo ni kayo humaling na mabuting budi sa Diyos? Ang, ma- ang mabuting budi ay isang malinis na budi. Ang isang malinis na budi ay ang buting walang pagkakasal. So in other words, ang kaligtasan na ito ay maliwanag, nung ito po ay makikita natin, ito ay tayo niligtas sa ating mga pagkakasal. Tinanggal 
ng dugo ng Panginoon nung tayo na bautismuan ang, ang ating mga pagkakasala. Tayo po'y naging mga anak ng Diyos nung tayo po'y simampalataya at nabautismuha. Ito po sa Galatians chapter 3, 26 to verse 27, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat ang lahat ay binautismong kay Kristo ay binihis si Kristo. So tayo po'y naging mga anak ng Diyos nung tayo po'y simampalataya at nung tayo po'y nabautismuha. At nung tayo po ay naligtas sa ating mga pagkakasala, tayo po'y dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Masayang po natin. Tandaan natin, nung tayo po'y napatawad sa ating mga pagkakasala, idinagdag tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. So, ang iglesia ay binubo ng lahat ng mga taong pinatawad ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala. In other words, sila'y naligtas mula sa kanilang pagkakasala. So, sila po ay natanggal na po yung balakid sa pagitan nila at ng Diyos. Sila ngayon ay sila'y nakipagkasundo sa Diyos. They are reconciled to God. Sayin po natin. Sa so, Acts chapter 2, verse 47, Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily of those who are being saved. Question, pangutana, salunsod, kutang. Na apat pang wika po yung mga patay. Ligtas yan, di ba? Yes. Because they, they were saved by their obedience to the gospel when they were baptized, they were added to the church by the Lord. They were added to the universal church. So in other words, the universal church is composed of all saved people. At pagkatapos doon, we are required to live in faithfulness, to remain in the gospel. So Revelation chapter 2 verse 10, ang maging tapat, kayo maging tapat hanggang sa kamatayan at bibigyan ko kayo ng putong ng buhay. And I will give you the crown of life. Revelation chapter 2, verse 10. Then po, interestingly, this po sa 1 Corinthians uh, chapter 15, verse 1 and 2. Sayin po natin. Meron po itong makikita natin. No, 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 tayo po itinagap natin ng Ebanghelyo. Yes, yes, of course. Sapagka sila yung mga Kristiyano. Basta yan sa taga-English. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast, if you hold fast to that word, which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again on the third day according to the scriptures. So, sabi rito, dito yung mga kristyano, sila liligtas na mula sa kailang pagkakasala. Tandaan natin. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and which also you stand, by which also you are saved, you are saved if you hold fast that word which I preached to you. Kung kayo mananatili sa salita na aking pinangal sa inyo, kayo ay maniligtas kanya. So, kailangan tayo mong natinig tapat sa Ibanghelyo, sa Diyos, sa ating Panginoon para tayo po ay maniligtas. Pero tandaan nyo, ligtas ka na, pero ikaw ay maniligtas. Yan na po sa 1 Corinthians 15 verse 15. Dito po sinasabi ni Apostle Paul na gagawin po natin sapagkat hindi ito walang kabuluhan sa Diyos, sabi niya. Sa 1 Corinthians, uh, ito po yung magandang talata, verse 15, chapter 15, verse 15. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi niyo, ating paggawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Pero, Kung ikaw po yung sinasabi ng mga Baptists, once saved, always saved, wala lang kabulan ng gagawin mo because you are already saved and you all be, you all, 
you will always be the same. Wala, wala kang pagkakataon, hindi ka na ma, ma, matatakwil. So, ano pang kabuluhan ang ginagawa ko? There, are, there is no value. In other words, ito po ay may kabuluhan. Meron pa itong layunin sa inyo. So, this will, pupunta tayo ngayon sa, sa ating isang punto. When we, are, when we obey the gospel, when we are baptized, we are saved from our sins. Amen. Pero tandaan po natin, yung yan, yan po naligtas mula sa mga kanilang pagkakasala ay meron pa rin silang in, kaligtasan na hindi pa nila nakamtan. Yan, yan po makikita natin. Ito mga naligtas mula sa kanilang pagkakasala nung sila nabautismuhan. Sila yung mga anak ng Diyos. Yes. Pero hindi pa sila naligtas. Naligtas lang sila sa kanilang mga pagkakasala. Pero hindi pa rin siya naligtas sapagkat meron pang isang uri ng kaligtasan. Ito po ang ating punto sa ating mensahe. At ito ay tinuturo ng banak sunata. Those who are saved from their sins will still be saved. So, dalawang uli ito ng pagkaligtasan. Those who are saved from their sins needs to be faithful so that they will be saved. So, dalawang uri niya. Patunayan po natin, mga patid, baka sabihin niyo. Pumunta tayo sa Romans chapter 13 verse 11. Ito yung mga kristyano. Sila'y sumampalataya na. So, sila'y mga kristyano. Sila'y sumunod na sa Ibanghelyo. You obeyed from that form of doctrine. Sabi niya. I am thankful that you obeyed that form of doctrine that and you are delivered from your sins. Sa Romans 16 verse 17. So, sila'y naligtas sa kailang mga pagkakasala. Pero tingnan po yung 13 verse 11. And do this knowing the time that now it is the high time to awake out of sleep. For now our salvation is much nearer, is nearer than when we first believed. So na sinasabi itong kaligtasan na malapit? Mas malapit na kaysa nung unang tayo sumampalataya. Di ba ligtas na sila sa kanilang mga pagkakasala? So ano yung, ano yung mas malapit na kaligtasan na yun? Ang sinasabi niya ang Paul. po. Eh, ligtas na sila eh, sa kanilang mga pagkakasala. Ano ngayon itong mas malapit na tayo sa kaligtasan kaysa nung unang tayo sumampalataya? Anong kaligtasan na yun? Dito po sa Ephesians chapter 5. Masayin natin. Ephesians chapter 5. The verse 23. Ephesians chapter 5. Verse 23. Bakit sinasabing is the Savior of the body? Masayin natin. Di ba ligtas na yung katawan na yun? They are already saved from their sins. Bakit iniligtas pa rin niya yung katawan? Dito masayin natin. Sa Ephesians 5.23. For the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Nailigtas na yun. Dahil ang mga naidagdag doon ay mga naligtas na mula sa kanilang mga pagkakasala. Yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Ngayon, basahin natin sa ating wika. Ano po? Sa ating dakilang wika. Sabi nga ng siya, siya lang hindi marunong umibig sa kanyang sariling wika ay daipang mula sa ista. Ano? Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo naman tinanggap na siya naman inyong pinanindigan na sa pamagitan na ito kayo, kayo ay ligtas kanya, kayo ay ligtas kung patatag niyo itong paghahawakan. Pero ligtas na sila, di ba? Nung sila yung sumampalatay at nabautismohan. Pero sabi niya, kayo ligtas kung ito ay inyong matapat na panghahawakan kayo. So meron pang isang kaligtasan, di ba? Kaysa doon sa kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala. Sa Hebrews chapter 9 verse 28. So po yung mali, maliwanag na talata na meron pa tayong inihintay na pagkaka, pagkakaligtasan. Sayin natin, Hebrews chapter 9 verse 28. Masayin po natin. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dali ng mga kasalanan 
ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi o pangarapin ng kasalanan, kundi o pangiligtaas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Sino ba yung mga sabik na naghihintay sa mga kristyano? Iligtas na yan, pero ililigtas pa rin niya. So, mayroon, mayroon pang isang unang kaligtasan na ibibigay sa atin ng Panginoon, maliban pa doon sa pagkapatawaran ng ating mga pagkakasala. Di ba, makikita-kikita natin ang punto rito. Sa so, 1 Peter, 1 Peter chapter 1, chapter 1, verse 9 and 10. Sayan natin. 1 Peter, chapter 1, 9 and 10. na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, sabi nito, ang bunga ng inyong pananampalataya, the, the end of our faith. Sabi na ang, ang, ito ang magiging gantimpala ng ating katapatan, di ba? Ng ating pananampalataya. Ay na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti mga propeta, na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Ang bunga ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Doon sa Romans chapter 8, 24 to verse 25, sayin natin. Romans chapter 8, verses 24 to 25. Meron naman sinasabing kaligtasan dito si Apostle Paul. Eh, mga tawang ito, di, Ligtas na sa kayo ng mga pagkakasala. So ano yung sinasabi niya ngayon? Masayin natin. 24-25 Sapagkat tayo iniligtas sa pagkamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita, hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang maasa sa nakikita? Sapagkat kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, Hinihintay na itong ito yung may pagtitiis. So may, may bilabang ito yung pag-asa na hinihintay. Ano yun? Sa so, Titus chapter 1 verse 2 Sa pag-asa ng buhay na walang gan na, ipinang, na, na, na ipinangako ng Diyos na hindi maaari mag, 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 magsinungaling buhat pa ng lalangin ng isang libutan. So ito yung pinangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. So, ano yung kaligtasan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating? Revelation 2.10 The crown of life. 2 Timothy chapter 4.7-8 The crown of righteousness. Alam niyo, isang putong lang yan. Iba-iba lang ang tawag ko, isang putong lang yan. It's the crown of of righteousness, pinakikilala tayo matwid sa harapan ng Diyos. At siya din ang tinatawag na putong ng buhay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, hiningatan ko aking pananampalataya. Kaya't wala ngayon na nakalaan na sa akin ang putong ng katiram. He's assured of that crown, you know. na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, yan ang, ayan ang ating kaligtasan. Ano yon Ang ating manang walang, wa, hindi na sisira. Inalaan silang para sa atin. Yan ang buhay na walang hanggan na kasama natin ng Ama, ang Anak, Espiritu Santo, sa langit magpakailanman. Sa isang tahalang inienda sa atin ng, ng Panginoon Yesu Kristo sa langit. Yan ang buhay na walang hanggan sa langit. Kaya kasama natin ng Panginoon, ang Diyos, magpakailanman. Na tayo magpupuri araw at gabi, magpakailanman sa Diyos. Yan ang ating gantimpala. Yan ang kaligtasan na hindi pa natin. Na hindi pa natin tagalay ngayon. Wala pa tayo sa langit. Hindi pa dumating ang Panginoon. Pero meron na tayong katiyakan. Lalo kung tayo po yung namatay, natapat sa Diyos. Ang dodoon yung assurance, yung katiyakan na mabibigyan tayo ng gantimpala. 
Sige po niya dito sa John chapter 14. Ang ating Panginoon ay bago siya umakit sa langit. Makikita natin depreciation ng dalawang grupo ng mga tao, yung mga tapat at tapat. Yung mga tapat sa John 14 verses 1 to 4, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. That's eternal life in heaven. Dadalhin tayo ng Panginoon sa langit magpakailan-kailan pa man. Sa isang tahanan ng inyanda ng Panginoon para sa atin. Eh, yun ay mangyayari pag dumating ang Panginoon. So ngayon, ito po yung nananatiling pag-asa. Habang tayo namatay, pating po na sa Lucas chapter 16, there are two compartments sa, sabi ng mga Americano, sa Hades. May dalawang compartment yun. Yung Hades na sa pagdurusa at yung isa, paraiso, paradiso. Na doon na inaaliw, yung isa naman ay pinahirama. Ito makikita na. Yung iba nakukumpis sila. Meron ng kahato lang kanya. Meron ng kahato lang siya pinag-iwalay na. Wala pa. Judgment is the official proclamation. Ang kasama po sa judgment na yan, dadaling ka na ng Panginoon sa langit. That's judgment day. Doon niya pag-ihiwalay yan, di ba? At nasa kan, dadaling niya sa langit. Yung kalawa, dadaling sa impyerno. So wala pa judgment yan. But you have the assurance. Kaya pinag-iwalay na kayo ng Panginoon sa sa na, 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 sa bang tapat at di tapat, pinaghiwalay na ng Panginoon to tell them of their assurance. Yung mga tapat, the assurance of eternal life in heaven, the, the, yung mga, yung mga makasalan, the assurance of eternal punishment in hell, eternal death in hell, eternal separation in hell. Yun ang ibig sabihin ng yung iba mga kapatid, hindi nila naintindihan na, alilito sila eh. Kung maga, kung ikaw kung gumawa ng krimen, alam mo lang kasala ka, di ba? Hindi mo alam mo lang kasala ka. Kung ikaw inosente, alam mo lang kasala, pwede ka na bang umalis sa bilangguan? Alam mo lang kasala, wala lang pong kasala, hindi ko ginawa yan, nga mo. Pwede ka na bang palayaan ng police? Hindi. Kailangan ng proklamasyon na you are innocent and not guilty bago nila policy. Ganun na judgment. That's the judgment day when the Christ will proclaim those will go to heaven and those will go to hell. So, wala pang kato lang, di ba? But, pag namatay kang tapat, you have that assurance. Hindi na matatanggal yun of eternal life in heaven. On the other hand, pag ikaw ay nabuhay na nabuhay na makasalanan sa mundo, you have an assurance of eternal punishment in hell. Di ba? Yan na sila. Yan na tinuturo siya. Tinabal na sila tayo. So what, what will be our salvation? What is our second salvation? Eternal life in heaven with God. Eternal life in heaven in God. Ano yung kabila? Eternal separation from God. Yun ang, so that's death. Separation. So what's life? Hindi ito tukoy sa ikaw yung Hindi. What's life? Eternal company with God. Eternal kasama magpakailam ng Diyos. Yan ang, yan ang buhay na wala hanggan. Yan sinasabi. Hindi yung ang, namatay na yung espiritu nga lang sa alis. Hindi ka na mamamatay. Hindi yan ang buhay na wala hanggan. Hindi kahit kabila, meron din eh. Yung nasa uh, alis siya na pag nagpagturo siya. Meron din silang buhay. Yung spirit rin, hindi na namamatay. So meron silang buhay na wala hanggang. That's confusion. Ang makikita natin, ang buhay na wala hanggang is eternal life. Tingnan niyo sa Romans chapter 6, verse 23. Sayo po natin. For the wages of sin is death. Ano yun? The wages means the consequence of sin is death. Separation. What is the consequence of, of being faithful? Say nothing. But the gift of God is eternal life in Christ. Jesus our Lord. Eternal life in Christ. 
Nasaan yung buhay na walang ganayo? Tagalay na ba natin? Sabi ng bato, oh, mayroon na kaming buhay na walang ganayo. Yung charge of Christ, kailangan mag-tease ka pa. Sinungalingan yun, hindi nila ang nawa ng Biblia. Na, meron ba tayong buhay na walang ganayo? Yes, of course, meron tayo. Sa, sa, sa pagkasinabi sa John 2.16, ang, ang, sapagkat gayon nalang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bagto ng anak upang kung sino man ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hangga. Nasaan ang buhay na walang hangga natin? Tagalay na ba natin? Hindi. Ito'y nasa ating Panginoon. Kaya nga siya bibigay sa atin eh. Yun po sa Colossians chapter 3, basahin natin. Sa Colossians chapter 3, basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Yun po mga tamad mag-aral sa Biblia, yan po ang mga madalas na hindi, nagka, hindi nila maulawaan ng kalooban ng Diyos. Kaya nga po tayo binigyan ng pagkakataw ng Diyos. So, so we can study, we meditate on His Word para maulawaan natin kung ano sinasabi niya sa atin. That's the only way that God communicates with us. So kailangan natin basahin ng salita niya. Sa so, Colossians 3 verses 1 and 1 to 4, if then you were if you were raised, if then you were raised with Christ, nung tayo na baptismo, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. When Christ, which are, for you died, nung tayo na matay, nung tayo na baptismo, na matay ang dating dati ang pagkatao. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is our life appears, then you will also appear with Him in glory. Doon niya ibibigay ang ating boy na walang hangga sapagkat dadal niya tayo sa langit upang makasama natin ng Ama, makasama natin siya, makasama natin ang Espiritu Santo, makasama natin lahat ng banal, sa lahat ng panahon, magpakailanman. That's our reward. That's the gift. That's the salvation. What is the punishment? Eternal separation from God. Simpsyem, no? Hindi rin naman sila mamamatay. Kung well, simpsyem, meron, sila, meron din silang buhay na walang gan. Hindi nila, hindi, hindi. Punishment is eternal separation from God. That is the second death. Sinasabi yung sa Revelation chapter 21, uh, verse uh, 22. That's the second death. So ano naman yung ano, yung ano naman, 20, chapter 20. That's the second death. So ano naman yung eternal life? Eternal being with God eternally in heaven. That is eternal life. So, yun po lang mga Baptists, hindi nila alam sinasabi nila, they are not yet with God. Wala pa sila sa langit. What eternal life are they talking about? Yung sinasabi lang eternal life. Hey, meron na kaming eternal life. Kanya, yung mga church of Christ magtitiis pa. Sasabihin pa sa radyo, saan yung gusto? Sa may pagtitiis o wala? Sabi ko, nasa katotohanan. So, yung makikita natin, yan po ang sinasabi. Kaya doon po sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 9, they'll be destroyed. Hindi sila sisirain, no. They'll be destroyed in, in, in the sense na hindi, hindi sila, hindi na makakasama ang Diyos. That's, that means they are destroyed. Walang kabuluhan ng kailang buhay. Bakit? They'll be eternally separated from God. The 2 Thessalonians chapter 1, Verse 9. This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Hindi na makikita ang kagandahan ng Diyos. Ang kanyang kalawatian sa langit. Hindi na makikita yun. So, eternal death is eternal separation from what is eternal life? Being with God eternally in heaven. Forever and ever. Yon ang gift of eternal life. That's our salvation. Hindi pa natin nakamtan yun. We, have, we, we, will, we will makukuha natin yan if we remain faithful until the hour of our death. Or we remain faithful until the second coming of the Lord. It is conditional on our faithfulness. Kaya po tayo po ay magiging kasamay, hindi tayo magiging tapat, o mawawala sa atin yung eternal life. We will lose it. So why lose it? May pakatapat tayo sa Diyos. 
Gawin natin ng kalooban niya hanggang tayo sa araw ng ating kamatayan. And we will have the assurance of eternal life in heaven with God. Di ba maganda yun? Ang ganda yung langit. Kung makikita na ang description ng langit sa Revelation, it's a beautiful place. It's a perfect place. Tingnan po natin. Although pinag-aralan na po natin ito sa ating mga Uh, sa ating 8 p.m. na pag-aaraw. Pero ang, re- ang makikita nyo, ang lahat ng mga sinasabi rito are all perfect. Pati yung size niya, it's a perfect square. That means a perfectness. Yun ba? Masayin natin. Dito po sa verse 10. The Revelation chapter 21. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed them the great city the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Having the glory of God, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. See, that's perfect. Also, she had the great and high wall with 12 gates, 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel, three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, three gates on the west. Very perfect. Now the wall of the city had twelve foundations, and on them were the names of the twelve apostles of the Lamb. And he would talk with me, had a gold reed to measure the city, its gates, and its walls. The city is laid out as a square. Its length is as great as its breadth, and he measured the city with reed twelve thousand furlongs. Its length and breadth and height are equal. That's perfect square. That's perfectness. Then he measured this wall, 144 cubits. 144 means 12 times 12. Perfect square. No 12, Lima. So perfectness. According to the measure of a man, that is of an angel, the, the construction of its wall was of jasper. The city was pure gold, like clear glass. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper. The second, sapphire. The third, chalcedony. The fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst. The twelve gates were twelve pearls. Each individual gate was of one pearl, and the seat of gold, and the seat of the city was pure gold-like transparent glass. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. So maaksama natin ang Diyos, ang ating Panginoom, at ang ating Banal na Spirito magpakinanman sa langit in a very perfect and beautiful place place called heaven. Tinan po lang ating inawit, there's a, beauty, there's a beautiful place called heaven. It's really perfect, beautiful place. Doon ang eternal life. Doon sa tinatawag na langit. Hindi sa Hades. So this is assurance that we will have eternal life in heaven with God. It's just an assurance. We don't have palitan. We have assurance. We don't have palitan. But still, we don't have yet the salvation that God will give to us on the last day. Yung po ati paksa sa hapong ito. Sana po ay nakina yung nawa po natin sa ating pag-aaral. Uh, may yun po, wala po ata ang aking mga tagkaibigan si Brad Bautista. Praise the guy, guy. Good afternoon, Brad, and to all watching. Kennedy Pili Gambol, gandang hapon po sa lahat. Rafael Ortiz present, Benny Mardalan Sinyong, good afternoon po. Arnold Del Sino, gandang hapon po sa nakikinig. At sa iyo, brother, Alni Yagao, Templanza, maayong hapon ni Xuon. Maayong hapon ni Xuon. Maayong hapon po ni Xuon. Adela Quinto present. Edna, Delfina, Bilya, Malor, listening po. Ayan po, may comment po si uh, kapatid na Kennedy Pili Gambol. It's crystal clear presenting salvation of our life as Christian. The problem is when someone accepts Jesus in their lives, they stop they, they stop because they said they already already saved. It's a misconception of being saved, desiring eternal life. Oo po, misconception nyo. Because when we when we when we are baptized into Christ, we are saved in the sense 
that our sins were forgiven. That's the first salvation. But the real salvation in heaven, di pa natin nakuha yan. It is just yet a hope pag nandito tayo sa lupa. Hanggang sa pag namatay po tayo, it's assurance that we will attain that. Sad to say, to, so today we have we have the so-called Sunday Christian, the reason they claim they are saved. They forgot about Philippians 2.12. Well, po, pati na po yung mga saved, always saved. Uh, uh, hindi rin nila naintindihan ng Philippians 2.12. Nilalaro nila yung work out. Can you work out? Ibi sabi ng work out, you work for your salvation. Sabi, yun ang ibi sabi nyo. Sa Philippians 2.12. If you are ready, if you already have that salvation, we do not have to work out, di ba? Sabagat meron na sa'yo. Pero sabi niya, work out, can you? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in, in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. It's individual salvation for every one of us. We have to work our own salvation with fear and trembling. Kasi, that's a serious business. Hindi po larong kaligtasan. It's a serious business. Kung hindi po tayo maliligtas, it's a serious business also. Kung punta tayo sa impyerno, that's as serious as it can get. Kung ikay masusunog sa walang mga po, sa impyerno. Rene Mardalan Sr., Pearly Gates will be worth many times more than all the wealth of the world. And the 12 costly, yes, of course. Ang sinasabi lang po ng Revelation 21, Heaven... It's a beautiful place. It's more than what we can see on the earth. Alas ng katulad. It's a place you have never seen. Yeah. There's nothing like it on the earth. So yun po makikita natin. So it's a beautiful place. Kaya nga po nakapaghihinayang, kung andun ka na, tapos hindi ka makabot to because pinabayaan mo. We lost. You lost. You lost the gem. You lost the pearl of great price. Dahil nga, hindi naging tapat hanggang sa araw ng kamatayan. So, ito po yung ating tinatalaki. Siya yung mahalaga. We have to walk forward of our calling. Kaya po yung lumakad na tapat. Tayo lumakad sa liwanag. Because, andun pa tayo sa journey papunta sa langit. Wala pa tayo doon. We cannot, we, pwede pa tayo mawala kung hindi tayo magiging tapat. So once saved, always saved is a myth. Hindi totoo yun. It, the, the Bible doesn't teach once saved, always saved. Once you are saved, you have to work for it. So you will be saved on the coming of the Lord Jesus. So when we die, we have the assurance of eternal life when Christ comes again. So ito po ang ating paksa. Palagi kung wala lang pong katanong, wala lang pong... Uh, comments, malamat sa inyo mga kapatid. Sana mamayang gabi, 8 p.m., Isaiah chapter 33. Uh, yun po isang interesting, interesting uh, pag-aaral. Maraming salamat sa inyo pa yung kinig, mga kapatid. Tayo po ay uh, mag-iinga. Hindi pa rin tayo uh, ligtas sa uh, COVID-19.
story of Jesus. Si, um, meron po mga tanong, where shall go to? Are these precious stones be taken as literal? Or are they are or are they words just to show how beautiful of heaven is going? Heaven is a spiritual place. So walang mga physical gems in heaven. Yun po ay, God is talking to humans. So para maunawaan na mga tao kung anong ibig sabihin na naganda yung larawan sa langit, gumawit ang Diyos ng mga Bagay na maganda para sa atin. And he's, he made it in such a way to show the perfectness and the beauty of heaven. So they are not literal stones. Ibig sabihin, heaven is a beautiful place. It's a perfect, beautiful place na walang katulad sa lupa. Sabi pa ni po ni Ryan, brother Ryan Lauder, I thought I would be confused about two salvation, but turned out, I learned a lot. Thanks for all the scriptures. Salamat din, Brad. Grace na gay gay. Marami salamat po, Brad. To Kennedy P. Ligambol. Today I learned a little steps of salvation, not the usual knowledge how we are saved from our sins. Thank you, brother, for your elaboration. You are a blessing to us who listens to your program. I feel addicted with the word of God. Pare-pareho lang tayo. The one preaching, the one listening, are one. We are addicted to the word of God. Yan ang pinakamagandang addiction. Be addicted to God, to His Word, and to His wonderful news of salvation. Maraming sa lahat, mga kapatid. Tayo po ay manalay. Ano ang manal, kayo po ay palagi nagpapasalamat sa inyo, Ama. Hindi namin matarok ang angganan ng inyong pagmamahal at kadakilaan at kalalatihan na kami itinuturo yung mga halaga na inyo lamang niligtas. May binigay niyo yung buong aming Panginoon ng iyong buktong na anak para sa aming kaligtasan. Kami nalulungkot sa mga tao na hindi nila binibigyan pansin ang dakilang pagmamahal na iyong pinakikita sa amin o Oma. Sana'y mabuksa na kailang mga mata pa makita nilang magandang kasaysayan ng kaligtasan ng, ating, ng aming Panginoon at sa Kristo. Sana po ay maging matibay kami sa araw-araw dahil sa inyong mga salita na kahit ang aming panlabas na pagkatawa po ay nasisira sa araw-araw. Ngunit ang aming panloob na pagkatawa ay nagbabago sa araw-araw sa pamdahil sa inyong mga salita. Ama, sana po ay ilayo mo kami sa namang tapakamakan. Ilayo mo kami sa namang kasalanan o pang mahudlot o mahadlang, mahadlangan ang aming paglilikot sa inyo. Patawarin mo kami, Ama, sa inyong mga pagkakasal. Inaasam po namin ang aming tunay na tahanan sa langit na ininihanda sa amin. Ang buhay na walang hanggan ang sama ka namin magpakilanman. At kayo magpakilanman po puri sa inyo. Ang mga bagay na tayo may hiningi sa ilang pangalap ko sa Kristo. Amen. Maraming sila lang ito kapatid. Visual as usual, langit po tayo. Although siyempre tayo mga kristyano, kahit ano po mangyayari sa atin, there's nothing to worry but nandito pa tayo sa lupa. We have still our responsibilities and obligations, especially in our pagliligtas sa pangino. So magingat po tayo, and God will take care of us. Stay safe, brother Jojo Campo. Kanya, amen.
Thank you. 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 Thank you.